നിലനിന്ന ഭൗതികയുടെ സെൻറ്റർമാർ അത്ര ചേർന്നാൽ ഇന്ന വാർത്ത ചുരുക്കമാക തമിഴ് മൊഴിയിൽ അതാവത് ഏനിയ നിങ്ങൾ തിരിയും ഉളവ സുധാര സ്ഥാപനവും അതവിടെ ഇന്ന് സെൻറ്റ് ഓഫ് ഓ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് നോയ് കട്ടുപാട്ട് മത്തി നിലാ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആംഗിലത്തിൽ ചില പരിന്തുരകളെ വെളിയിട്ടിരുന്നേരം അതേ അതേ അതേയും എടുത്ത് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിൽ പൊരുത്തമാണ് വകയിൽ അതേ തമിഴ് മൊഴിയിൽ ഞാൻ വെളിയിട്ടിരുന്നേൻ മുഖ്യമായ പത്ത് വിധമാണ് ആലോചനകളെ ഞാൻ അതിലെ ഉപായങ്ങളെ ഇലഹുവാഹ വിളങ്കപ്പെടുത്ത വിളങ്ങക്കൂടിയ വിധത്തിൽ എന്നേവരും പിൻപറ്റക്കൂടിയ വിധത്തിൽ പത്ത് ആലോചനകളെ ഞാൻ കൂറിയിരുന്നേൻ മുതലാതാ ഞാൻ ചൊല്ലുവോം ഇന്ന് തുടർച്ചയാക ഇന്ന് മനയമതിയെ കുളയ്ക്കും ഊടകങ്ങൾ അത് ചില നേരം നവരായം ഇരിക്കും ഒരേയാൾ തുടർന്ന് ഇന്ന് കൊറോണ പറ്റിയ മെസ്സേജ് പോയിട്ട് കൊണ്ടിരിപ്പേ അപ്പം അവിടെയാണവരുടെയും ഇന്ന് ഊടകങ്ങളെ ചില ഊടകങ്ങളെ തുടർന്ന് കൊറോണ മറ്റുന്നാൻ ന്യൂസ് അലേർട്ട് ന്യൂസ് കൊറോണ ന്യൂസ് മാറി മാറി പാർത്താൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിത്തിയാലാവും കൊറോണ അതാണ് അപ്പോൾ അതുകളെ പാക്കുന്നതാളെയും പല പേർ മന ഉളച്ചലൊക്കെ ഉള്ളവരാകൾ ഇത് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം ചൊല്ലുവേൻ എന്നോടി അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ ഇത് പ്രിൻസസ് ഡയാണ ഇളവരസി ഡയാണ ഇളവരസി വന്ന് അവർ വന്ന പോലത് ആണവത്തിൽ അവർ വന്ന അപ്പോഴേ അവരുടെ മരണ ചടങ്ങ് തൊലക്കാഴ്ചയിൽ എല്ലാ ചാനലിലെയും പോട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ത നാൾ ഞാൻ കുറിപ്പാ ഒരു വൈദ്യശാലയിൽ എമർജൻസിയിലിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ കടുതിയാ പാത്തൻ ഒരു നാളും ഇല്ലാതെ വകയിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് നോയാളികൾ അളവിൽ നെഞ്ചു നോവോടെ വന്ന് അവരുടെ ചെക്ക് പണ്ണ് പാത്ത പോലത് അവരുടെ മാരടെ പേരിപ്പെട്ടിരുപ്പത് അറിയുകയില്ല അപ്പോൾ അവരുടെ കഥ കേൾക്കില്ല അവരുടെ സ്വർണ്ണത് എന്നാണ് സ്വർണ്ണാൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യ തൊലക്കാഴ്ചയിൽ ഇന്ത്യ പ്രിൻസസ് ഡയാണാവിൻ്റെ നികൾച്ചിയെ പാത്ത് കൊണ്ടിരുന്നു ഞങ്ങൾ ശരിയാണ് കവളിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് നേരത്തിലാണ് ഇന്ന് നെഞ്ചു നോ ഏറ്റപ്പെട്ട് മാരടെ പേരിപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഉളവിയൽ രീതിയാണ് പാതിപ്പ് എൺപത് പൽവേറ് ആപത്താന നിലകളെ കിട്ടിച്ചെല്ലും അത് ഏറ്റവും തെരിയും മനാശില നിലങ്ങളിൽ ഞങ്ങളത് പെരുസ എടുക്കുകയില്ല ഉയർക്കുരുതി അമുക്കം സ്ട്രോക്ക് എന്ന് ചൊല്ലപ്പെടുന്ന പക്കവാദം അതവിടെ മാരടയ്പ്പ് ഇത് മുണ്ടും നേരടിയാക ഇന്ന് മന അളുത്തത്തോടെ സംബന്ധപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ അതുകളിലെ ഞങ്ങൾ പാക്രോം ഇലങ്കയെ പുറത്തവരിലെ മിണ്ടേക്ക് വന്ന് ഞങ്ങൾ പലർ വന്ന് ഉളവിയൽ രീതിയാണ് പാതിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ അതിന് താക്കം പല വകയിലേയും എടുക്കും ഇപ്പോൾ അതിനും ശരിയാണ് പുള്ളിയോരങ്ങളെ ഞാൻ കിടയ്ക്ക വരില്ല ആണ് പല മരത്ത് ഇന്ന് മരത്ത് കളിയിൽ കരുത്ത് പടി അൺമയിൽ വന്ന് ഇന്ന് പ്രചന ആരംഭിച്ച പ്രകൃ തൻകൊള്ള വീതം അധികരിച്ചിരിക്കുക അതേ നേരം ഇന്ന് ഡൊമസ്റ്റിക് ബയലൻസ് എന്ന് ചൊല്ലുവോ വീട്ടുകളിലെ കുടുംബ ഉറപ്പിനർഹലും ഇത് എന്ന് ചൊല്ലുവോ അത് വൻമുറകൾ അതും അധികരിച്ചിരുന്നത് അറിയപ്പെടുകയാണ് ഞാൻ ഇന്നും അത് ശരിയാണ് പുള്ളിവരങ്ങൾ കിടക്കാതെ പഠിക്കാതെ അതേ പറ്റി കഥയ്ക്ക് വരുമ്പോഴില്ല ആണാൽ ഇത് ഒരു മികവും മുഖ്യമാണ് പ്രച്ചന ഉളവളാവിയ രീതിയിൽ ഇന്ന് കൊറോണ ആരംഭിച്ച കാലത്തിലായിരുന്നത് ഉളവിയൽ രീതിയാണ് പാതിപ്പുകൾ എൺപത് മികവും മുഖ്യം അപ്പോൾ അതിൽ ഞങ്ങൾ പാക്രം കൊണ്ട് വന്ന് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഊടകങ്ങളെ തവിർത്തിക്കൊള്ളണം അതേ നേരം ചിലർ വന്ന് ഞങ്ങൾ പാക്രം തുടർച്ചയാക ഇന്ന് പൊയ്യാണ് തകവലുകളെ മികപ്പെടുത്തപ്പെട്ട താവളങ്ങളെ ചിലർക്ക് അതിലൊരു സന്തോഷമാവും തങ്ങളുടെ ന്യൂസ് എല്ലാവരും പാക്കിനും വേണ്ടി ചൊല്ലി പൊയ്യക്ക് കഥ വിടരുത് കഥ അളക്കരുത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് അപ്പടിയാണ് ആകളെ ഞാൻ കണ്ടു കൊണ്ട് ഞാൻ ചൊല്ലുവേൻ ഞങ്ങൾ ഒരു ചെയ്തിയെ ഫോർവേഡ് പണ്ണപ്പോൾ ഇമെയിലോ അല്ലാതെ മെസ്സേജോ വാട്സപ്പോ അല്ലാതെ ഫേസ്ബുക്കോ പലരൊക്കെ അനുഭവ പോറോ വേണ്ടി ചൊന്നാൽ മുതലാവതാ നാങ്ങൾ രണ്ട് വിഷയങ്ങളെ കാണിക്കണം കൊണ്ട് വന്ന് അത് ഉണ്മയാ പൊയ്യ അത് അനുഭവകരെ എന്നെ നോക്കത്തോടെ എന്നൊക്കെ അനുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തതാണ് ഞങ്ങൾ പാക്കണം ഇത് ഞാൻ അനുപ്പുവാൻ മൂലമാക 
இதை பெறுபவர்களுக்கு எந்த விதமான உளவியல் தாக்கம் ஏற்படும் அப்போ சில நேரம் அவர் வந்து எங்களை போல் மன வலிமை உள்ளவராக இருக்க மாட்டார் அப்போ அவர் சில நேரம் சின்ன நியூஸை பார்த்து போட்டு அவையில் பதறிப்போர் அப்போ அது அதுக்காண்டி தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் இந்த சும்மா ஃபோர்வர்ட் பண்ண சிலருக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அவையில் சும்மா ஃபோர்வர்ட் பண்ணி போட்டு கீழே போடணும் ஃபோர்வர்டட் ஆஸ் ரிசீவ்ட் அண்ட் நாங்கள் எந்த மாற்றமும் செய்யவில்லை நேரடியாக அனுப்பி அது அல்பில் அதாவது உங்கள் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் யோசிக்கணும் மற்றவர்களுக்கு தகவல் அனுப்பும் பொழுது இது எந்த விதமான உளவியல் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அதாவது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் தொண்ணூற்றாறு வீதம் எப்படியும் தப்ப போய் உண்மையில் டெங்கு போன்ற நோய் அதை விட அதிகமான உயிரிழப்பை ஏற்படுத்தும் நூற்று வீதத்தில் பார்த்து ஆனால் டெங்குன்னு சொன்னால் இப்போ எல்லோரும் அவ்வளோ பயம் இல்லை பயம் தெளிஞ்சு போச்சு ஆனால் கொரோனான்னு சொன்னால் ஏதோ ஏதோ உயிர் போக போகுதுன்ற மாதிரி அப்போ அது அடுத்தது அதாவது இந்த மிகையா மிகைப்படுத்தப்பட்ட செய்திகளை நீங்கள் தவித்து கொள்ள வேண்டும் அதை அனுப்புவர்களையும் தவித்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது சொல்லுவோம் இந்த நேரத்தில் அதாவது இந்த கேப்யூ இப்படியான லாக்டவுன் இப்படியான சம்பவங்களிடம் வரைக்கலாம் அது ஒரு பிளஸ்ஸிங்கையும் பார்க்கலாம் அதாவது இப்போ முதல் தடவையாக எங்களுடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள் பிள்ளைகளோட கூட நேரம் செலவழிக்கிறது இதுக்கு ஒரு அரிய சந்தர்ப்பம் எல்லா டைப் எல்லோரும் கிட்டே போனால் பிஸி தான் எல்லோரும் ஓடிக்கொண்டு இருப்பினும் மீடியா பார்க்குறது போனை பார்க்குறது ஒழிக்க பிள்ளைகளோட அந்த காலம் வேண்டாம் நாங்கள் ஸ்கூலு முடிஞ்சு கிட்டே போனால் பெட்டரல் கேப்பேரல் இன்றைக்கு என்ன ஸ்கூலில் நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி அதை அங்கே அந்த பிரச்சனையெல்லாம் கதப்பிடாது இன்றைக்கு வந்து நாங்கள் பார்க்குறோம் இந்த மாணவர்கள் தற்கொலை செய்கிற மாணவர்களுடைய பின்னணியை எடுத்து பார்த்தால் பெற்றோரள் ஒன்றும் கேட்குறேன் இன்றைக்கு என்ன ஸ்கூலில் நடந்த நேரம்லாம் கேட்காமல் இருக்குது அப்படியான மாணவர்கள்லாம் ஓ தற்கொலை செய்கிறது போதை வசு பழக்கம் என்னென்னா அவையல் நாங்கள் வீட்டை போக அவ அவையல் பெற்றோர் வந்து தொலைக்காட்சி நாடகத்தையும் பார்த்து கொண்டு இருப்பினும் அவர்களுக்கு பிள்ளையோட கதைக்கிறதுக்கு டைம் இராது இனி பிள்ளையும் தண்ட வேலை டியூஷன் அது முடிய ஃபோனில் வர மெசேஜஸுக்கு போடுறது ஒழிக்க அதாவது பெற்றோரோட அன்பாக கதைக்கிறதுக்கு உரிய நேரம் இல்லை அப்போ இது வந்து இப்போ ஒரு அரிய சந்தர்ப்பம் அதாவது எங்களுடைய குடும்ப பிணைப்புகளை மீண்டும் கட்டி எழுப்புவதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பமாக நாங்கள் பார்க்கலாம் அதே நேரம் எங்களுடைய இந்த மன அழுத்தத்தை தவிர்க்கிறதுக்கு நாங்கள் பல்வேறு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடலாம் எல்லோரும் இணைந்து குடும்பத்தில் நாங்கள் ஒரு மியூசிக்கோ அல்லது கேம்ஸையோ அல்லது உட முக்கியமாக நாங்கள் பார்க்குறோம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உருவாக்குவதற்கு நாங்கள் வந்து ஆரோக்கியமான விடயங்களை செய்ய வேணும் அதாவது இப்போ அதிக காலத்தில் வந்து இந்த டிவி போன்றவற்றுக்கு கூட கசரோகம் அதுக்கு மருந்து இல்லாமல் இருந்தது அப்போ அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்று சொன்னால் ஒன்று கொண்டு போய் அந்த மயிலட்டி மேரிடங்களில் அகல விடுவினும் அப்போ அங்கே வந்து நல்ல காட்டோட்டம் அதை விட சூரிய வெயில் அதை விட நாங்கள் சொல்லுவோம் மூன்று விஷயங்கள் ஒன்று வந்து சத்தான உணவுகள் அட்டாவது போதுமான அளவு உடற்பயிற்சி போதிய அளவு ஓய்வு முறக்கம் அப்போ இதுகளை நாங்கள் பின்பற்றினால் எந்த நோய் கிருமியில் இருந்தும் நாங்கள் ஓரளவுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதாவது எங்களுடைய உடலில் இயற்கையான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வலுப்படுத்தலாம் அப்போ நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வலுப்படுத்துறதுக்குரிய இதுகளை செய்ய வேணும் அதாவது நாங்கள் வீட்டில் இருக்கிறோம் என்று சொன்னாலும் அதாவது உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும் அதை விட போதிய அளவு நித்திரை கொள்ளும் இப்போ இந்த இது கவியூ டைம் வந்து பார்த்தா கன பேர் நித்திரை கொள்கிறே இல்லை அந்த மெசேஜஸையும் அதையும் பார்த்து கொண்டு டிவியையும் பார்த்து கொண்டு ரேப்பாகலாம் முழிச்சு இருக்கிறத பார்க்கும் அப்போ அது கூடாது அப்போ அதுகள் வந்து உங்களுக்கு தெரியணும் நித்திரை கொள்ளைக்கலான் ஒருவருடைய உடலில் அழிவடைந்த ரந்த கலங்கள் வந்து மீள கட்டியமைக்கப்படும் அப்போ அந்த நேரத்தில் அதாவது நாங்கள் சொல்லுவோம் ஒரு வளர்ந்தவருக்கு ஏழு துவக்கம் மற்றும் மனுத்தி இளமாவது ஓய்வு நித்திரை கொள்வது அவசியம் அதே போல் சிறு பிள்ளைகளுக்கு வந்து அதை விட அதிக நேரம் அவசியம் அதேமாதிரி உடற்பயிற்சியும் நாங்கள் சொல்லுவோம் வளர்ந்தவர்கள் வந்து ஒரு நாளைக்கு முப்பது நிமிடங்களாவது உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும் வளர்ந்த சிறு பிள்ளைகளை பொறுத்தவரை இல்லை அதை விட அதிகமாக பழமையாக சொல்லுவோம் பதினெட்டு வயது குறைந்த பிள்ளைகள் எல்லோரும் ஒரு மனுத்தியால் அம்மாவது உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும் அப்போ எல்லாட்டா இந்த பிற இதுகளை விட கொரோனா வருத்த மருந்து செய்கிறதை விட இப்படியான நிலைமைகளால் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் அதிகமாக ஏற்படக்கூடிய அபாயம் இருக்கிறது அப்போ அதை நாங்கள் மிகவும் முக்கியமாக கவனத்தில் எடுக்க வேண்டும் அப்போ அதில் தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் இந்த ஒன்று வந்து இந்த உளவியல் ரீதியான அவர்களுக்கு ஆலோசனைகளை சொல்லணும் இப்போ சிலருக்கு வந்து நாங்கள் பார்க்குறோம் 
இப்படியான சந்தர்ப்பங்களில் அவர்கள் உளவியல் ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டிருப்பார் குறிப்பாக சிறு பிள்ளைகள் வந்து என்னென்னா இப்போ அவைகளுக்கு ஸ்கூலும் இல்லை அப்போ அவரெல்லாம் நாங்கள் கவனிக்கணும் என்னென்னு சொன்னால் பல பிள்ளைகள் வந்து இப்போ எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்போ பிள்ளைகள்லேயே தாங்கள்ல வாட்லேயும் கதை பண்ணுமே எல்லாம் கொரோனா இருக்குது அதான் அன்றைக்கு ஸ்கூலுக்கு போய் இல்லைன்னா எல்லா எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் தெரியும் அப்போ அவர்கள் நம்ம வந்து நாங்கள் ஒழிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் அது என்னென்னா அவர்களுக்கு நம்பிக்கை ஊட்ட கூடிய விதத்தில் நாங்கள் தகவல்களை தெரிவிக்கலாம் ஒன்று வந்து நாங்கள் பார்க்குறோம் இந்த கொரோனா நோயால் சிறு பிள்ளைகளுக்கு பெரிதாக ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படுவது அப்போ அதை நாங்கள் அப்படியான நல்ல விஷயங்களை சொல்லலாம் உங்களுக்கு கொரோனா வந்தாலும் ஒன்றும் நடக்காது இப்போ நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் என்று சொல்லி நம்பிக்கையை ஊட்டக்கூடிய விதத்தில் சொல்லணும் அதே நேரம் நான் சொல்லுவேன் அவர்களுடைய பாடங்களை கற்பதற்குரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் ஏன்னா சடுதியாக கொரோனா நிலைமை மாறிவிட்டது நாளைக்கு எக்ஸாம் என்று சொன்னால் ஒரு தருக்கும் படிக்க சடுதியாக ஆரம்பிக்க முடியாது அப்போ அதுக்கு ஏற்ற வகையில் பிள்ளைகளை நாங்கள் படிப்பதற்குரிய அதாவது இந்த தொலைக்காட்சி மூலமாகவோ அல்லது கணனி மூலமாகவோ அவர்கள் கற்பதற்குரிய அனைத்து வசதிகளும் செய்யப்பட வேண்டும் இப்போ நாங்கள் இப்போ வெளி நாடுகளை எடுத்துக்கொண்டால் பார்க்குறோம் இப்போ கனடா போன்ற நாடுகளில் இப்போ மாணவர்கள் முந்தி படித்ததை விட கூட படிக்கிறார் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு அந்த அளவுக்கு கணனி அதாவது இணையதளம் மூலமாக அது அதில் படிப்பில் அதிக நேரத்தை செலவிடுவதற்குரிய முறையில் பாடசாலைகள் உடனடியாகவே தங்களை மாற்றிக்கொள்கிறார் இப்போ இலங்கை இலங்கை பொறுத்தவரையில் இப்போ எல்லாேருக்கும் இணைய வசதி இல்லை என்னபடியால் சில பிரச்சனைகள் இருக்கிறது ஆனால் நான் நினைக்கிறேன் அனைத்து மாணவர்களும் இந்த சூழ்நிலையில் மீண்டும் வீட்டில் இருந்து அவர்கள் கற்பதற்குரிய சூழ்நிலை ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் அது மிகவும் முக்கியம் அதே நேரம் இந்த பிள்ளைகள் உளவியல் ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டிருப்பதை பெற்றோர்கள் அடையாளம் காணலாம் சில நேரம் அவர்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு மனதை ஒரு நிலைப்படுத்த முடியாமல் அல்லது வளமையை போல் நித்திரா கொள்ள இல்லாமல் இருக்கிறது அல்ல சில நேரம் பசி சில பிள்ளைகள் சாப்பிட மாட்டேன் பயத்தில் அப்போ அப்படியான நேரங்களில் பிள்ளைகளை நாங்கள் கேட்கணும் நீங்கள் என்ன என்ன அவர்களுக்கு என்ன வித்தியாசம் என்ன பிரச்சனை என்று சொன்னால் அப்போ அவர்கள் சில நேரம் சொல்லுவார் எல்லாம் இப்போ அப்படியான கொரோனா பயமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ அவர்களுக்குரிய அதுக்குரிய ஆலோசனைகளை நாங்கள் வழங்க வேண்டும் அதை விட அவரை நாங்கள் இப்போ பார்க்குறோம் இந்த ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் உள பல ஆலோசனை கன்று தொலைபேசி நம்பர் இருக்குது அப்போ அதுக்குரிய அந்த நம்பர் மூலமாகவும் உளவியல் ஆலோசனைகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதை விட நிலைமை மோசம் அடைஞ்சால் நீங்கள் அதுக்குரிய சைக்கேட்ரிஸ்ட் உளநல மனநல மருத்துவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் மூலமாக உரிய ஆலோசனையை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதே நேரம் நாங்கள் பார்க்குறோம் சிலர் வந்து இதை பா இந்த நிலைமையை பயன்படுத்தி கொண்டு மது போதை அல்லது புகைப்பிடித்தல்ல அதிகமாக ஈடுபடுறத பதன் மூலமாக தான் இந்த மது போதையில் இருக்க தான் இந்த வீட்டில் குடும்ப பயன்முறைகள் அதிகமாக ஏற்படுற சந்தர்ப்பத்தையும் பார்க்குறோம் மாட்டு அவர்கள் எல்லாம் மிகவும் தந்திரமான நுட்பத்துடன் செயற்படுகிறார் ஏன்னா ஒரு நாள் திறந்த உடனே ஓடி போய் எல்லாத்தையும் மதுவான போத்தல் எல்லாத்தையும் வேண்டி கொண்டு போய் வீட்டில் சேர்த்து வச்சு இந்த ஊரடங்கு நேரத்தில் குடித்து கொண்டு இருக்கிறார் அப்போ இப்படியான நிலைமைகளை நாங்கள் தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது அரசாங்கம் இப்போ பல நாடுகளில் நாங்கள் பார்க்குறோம் தாய்லாந்து உட்பட பல நாடுகளில் இந்த நேரத்தில் மதுவான பாவனையை முற்றாக தடுத்து நிறுத்தி இருக்கிறார் இரண்டு சொன்னால் இந்த சோஷியல் ஐசோலேஷன் அதாவது ஒருவர் வந்து இந்த ஒரு மீட்டர் தூரத்தை இடைவெளியே பேண வேண்டிய அவசியம் அதாவது நோய் தடுப்பதற்கு நாங்கள் சொல்லுகிறோம் கொரோனா நோய் தடுப்பதற்கு முக்கியமான ஆலோசனை நீங்கள் மற்றவர்களிடமிருந்து ஒரு மீட்டர் தூரமாவது தள்ளி இருக்கும் இப்போ அந்த ஆலோசனையை குடிகாரன் பின்பற்ற மாட்டேன் இப்போ அதான் மிக முக்கியமான ஆபத்து அப்போ குடிகாரங்களை நாங்கள் இந்த நேரம் மேலே அனுமதித்தால் அவர்கள் மூலமாக ஒரு தவறான நபர் வந்து ஒரு நாட்டுக்கோ இல்லை ஒரு மாகாணத்துக்கோ அல்லது ஒரு மாவட்டத்துக்கோ ஆபத்தை ஏற்படுத்தலாம் இப்போ நாங்கள் இந்த குறிப்பாக இப்போ யாழ்ப்பாணத்தில் நாங்கள் பார்க்குறோம் அந்த சுவிசிலிருந்து வந்த போதகர் மூலமாகத்தான் முழு மாவட்டமுமே பல நாட்களுக்கு இந்த ஊரடங்கு சட்டத்தில் இருக்க வேண்டி வந்தது இப்போ அதுபோல் ஒருவர் செய்யும் தவறானது முழு மாவட்டத்துக்குமே பாதிப்பு ஏற்படுத்தலாம் இப்போ அதில் நாங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் அதே நேரம் இந்த உளவியல் ரீதியாக ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளை பற்றி நாங்கள் மிகவும் அவதானமாக இருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக நான் சொல்லுவேன் இந்த குறுக்கு தொற்று அதை என்ன விதத்தில் பார்த்தா குறுக்கு தொற்றை பற்றி நான் இங்கே வந்த உடனே முதலாவதாக சொன்னது குறுக்கு தொற்று ஏற்படுகிறது க்ரோஸ் இன்ஃபெக்ஷன் அதாவது இந்த தடுப்பு மையங்களில் வந்து குறுக்கு தொற்று ஏற்படுதுன்னு நான் ஆரம்பத்திலேருந்தே சந்தேகித்தேன் என்னென்னு சொன்னால் பல 
வைத்தியர்கள் இந்த குறுக்கு இந்த முகாம்கள்லேருந்து வந்தார்கள் வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டு வந்து இந்த முகாம்கள்லேருந்து வந்தார்கள் மருத்துவ மாணவர்கள் சுகாதார ஊழியர்கள் அனைவரும் சொன்னது என்னென்னு சொன்னால் தங்களை அன்பாக பார்த்தார்கள் பாதுகாப்பாக நடத்தினார்கள் ஆனால் நாங்கள் ஒன்றாக இருந்து சாப்பிட்டோம் எல்லோரும் ஒன்றாக இருந்து பாட்டு பாடினோம் சந்தோஷமாக இருந்தோம் என்று சொல்ல இல்லை அடுத்த கல்வி வந்து அப்போ உங்களுக்கு நோய் தொற்று குறுக்கு தொற்று என்ன ஒரு அதில் இருந்த ஒருவருக்கு கிருமி தொற்று இருந்தால் உங்களுக்கு பிறவ வாய்ப்பு இருக்கிறதா என்ற கல்விக்கு எல்லோரும் சொன்ன பதில் அதாவது வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்போ அதுதான் மிகவும் முக்கியமான பிரச்சனை அப்போ இதை நான் இந்த மாத ஆரம்பத்தில் தெரிவிச்சுருந்தேன் இந்த மாதம் என்று அதாவது மா ஏப்ரல் மாதம் ஆரம்பத்தில் நான் இதை தெரிவிச்சுருந்தேன் அதுக்கு பிறகு பதினைந்தாம் தேதி ஏப்ரல் பதினைந்தாம் தேதி நாங்கள் பார்க்குறோம் இந்த பேஸ்டர் வந்து மார்ச் பதினைந்து வந்து இலங்கையை விட்டு வெளியேறியது ஆனால் காங்கிரஸ் அந்த தடுப்பு முகாமில் இருந்த பத்து பேருக்கு அந்த நோய் கொரோனா நோயானது புதிதாக ஏப்ரல் பதினைந்து அதாவது முப்பது நாட்களுக்கு பின்னர் அடையாளம் காணப்பட்டது அப்போ நான் உடனடியாக தெளிவாக சொன்னேன் இந்த வளமையாக இந்த நோய் பெறவ ரெண்டு தொடக்கம் பதினாலு நாட்கள் எடுக்கும் ஆனால் இங்கே வந்து முப்பது நாட்களில் வந்திருக்கிறது அப்போ அது மிகவும் தெளிவான ஆதாரம் அதாவது அவர்கள் வந்து என்னமோ ஒரு வருடம் அதாவது பேஸ்டரில் இருந்து நேரடியாக வரவில்லை அவர்களிருந்து தொட்டிய என்ன ஒரு வருடம் இருந்து தான் இவர்கள் இந்த நோயை பெற்றிருக்க வேண்டும் அதனால் தான் அவர்களுக்கு முப்பது நாட்களின் பின் வருகிறது என்று அப்போ அதை பலர் வந்து நம்ப மறுத்தேர்கள் தவறான அதுக்கு அது முக்கியமான காரணம் அதான் என்னென்னு சொன்னால் இந்த துறைசார நிபுணர் அல்லாத ஏனையவர்கள் வந்து தாங்கள் முன்னுக்கு நின்று கதைக்கிறது விஷயம் தெரியாமல் கதைக்கிறது அப்போ அதில் தான் இந்த அரசாங்க மருத்துவ அதிகாரிகள் சங்கம் உட்பட பலர் வந்து இல்லை அது போய் அவர் என்ன அரசாங்கத்தையும் இராணுவத்தையும் சுகாதாரத்துறையையும் சும்மா வேண்டுமென்றே குற்றச்சாட்டு செய்கிறார் என்று சொல்லி மறுப்பறிக்க விட்டுச்சு பிறகு பார்த்தா அடுத்த நாள் அங்கே நேவி கேம்பில் பலருக்கு நோய் ஏற்பட்டு அப்போ மிகவும் தெளிவான ஆதாரம் கிடைத்து விட்டது அதை குறுக்கு தொட்டு வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்பதை அதுக்கு பிறகு இந்த முதல் சொன்ன அவ்வளோ பேரும் உடனடியாக தங்களுடைய அறிக்கைகளை மாற்றினார்கள் அப்போ அப்போ இது தான் நான் சொல்லுவோம் அதாவது துறைசார் நிபுணர்களை முன்னிலை படுத்தி செய்ய இல்லை அவர்கள் முதலே சில விஷயங்களை சொல்லிவிடும் அப்போ அதை கேட்டு நடந்தால் நாங்கள் இலகுவாக பிரச்சனையிலேருந்து வழியால் வரலாம் அப்போ அதைத்தான் நான் இப்போ இந்த குறுக்கு தொட்டை நாங்கள் ஆரம்பத்திலேயே தடுத்திருந்தால் இந்த அறிக்கை ஆய்வு செய்து சொல்கிறதுக்கு முதலே நான் பலருக்கு சொன்னேன்னா இந்த ஒரே மா இந்த டோமெட்ரி என்ற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது ஒரே அறையின் கீழ் பல நோயால் சந்தேகத்துக்குரிய நோயா நோய் தொற்று இருக்கிறதான்னு சந்தேகப்படுவர்களே ஒரே அறையில் தங்க வைப்பது அது வந்து குறுக்கு தொட்டை ஊக்குவிக்கும் இப்போ அதை செய்யக்கூடாது அதை நீங்கள் உரிய இடத்துல அதாவது ஒரு ஹோட்டலோ அதில் எடுத்து செய்யணும் மொழிய இப்படியான இடங்களில் கொண்டாந்து ஒரு டோமெட்ரி மாதிரி ஒரு பொதுவான ஒரு கூடாரத்துக்கு கீழே எல்லாரையும் வச்சுருக்கிறது நோய் தொட்டை ஏற்படுத்துமன்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ அதை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இவரால் இதை நடந்த வழியாலும் இந்த குறுக்கு தொற்று ஏற்பட்டு இன்றைக்கு வந்து குறுக்கு தொற்றால் தான் இன்றைக்கு இல்லைங்க ஒரு அபாயகரமான சூழ்நிலையில் இருக்குது அப்போ அதை நாங்கள் தடுக்க வேண்டும் அதில் இப்போ அடுத்த பிரச்சனை வந்து இப்போ இந்த தேர்தல் இப்போ தேர்தல் வந்து ஜூன் இருபதுக்கு நடக்க போகுதுன்னு சொன்னால் இந்த கட்டுப்பாடுகளை நாங்கள் தளர்த்த வண்டி ஏற்படும் அதாவது இந்த கவி தொடர்றதையோ அல்லது அது தொடர்பான இந்த சமூக கட்டுப்பாடை பெறுன்றது கஷ்டம் இப்போ ஆரம்பத்திலே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கள் பாடசாலைகள் மூடி இருந்தன பல்கலைக்கழகங்கள் மூடி இருந்தன ஆனால் தேர்தல் பரப்புரை கூட்டங்கள் நடந்து வந்தது இப்போ அதெல்லாம் நாங்கள் பார்க்குறோம் முதலாவதாக மட்டக்களவிலேருந்து ஒரு நோயாளி அடையாளம் காணப்பட்டார் அப்போ அவர் வந்து உண்மையில் இங்கிலாந்துலேருந்து வந்து அவருக்கு கொரோனா தொட்டு இருந்தது அப்போ அவர் வந்து கூட்டங்களில் பங்கு பற்றி இருந்தால் அப்போ அதால் நோய் பெறவும் அபாயம் இருந்தது இப்போ இது போன்ற சூழ்நிலைகள் அதாவது இப்போ மீண்டும் இந்த தேர்தல் பரப்புரை கூட்டங்கள் நடந்த அனுமதிக்கப்பட்டால் மீண்டும் கொரோனா எல்லாருக்கும் பரவக்கூடிய அபாயம் இருக்கிறோம் இப்போ அதுக்காக தான் நாங்கள் முதலே சொல்கிறோம் இதை நீங்கள் செய்ய வேண்டாம் அப்போ அதை ஏற்றுக்கொள்ளணும் அதை இப்போ இப்போ அதை சரியான ஆள் செய்யும் தமிழில் சொல்லினும் நாய் பார்க்குற வேலையை கழுத பார்க்கக்கூடாது இப்போ அது போல தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் இது இது ஒரு தீவிரவாத போராட்டம் அல்ல அப்போ இராணுவத்தினரோ ஆயுதப்படையினரோ முன்னுக்கு நின்று நாங்கள் செய்ய போகிறோம் என்று சொல்கிறதுல பிரி யோசனாம் இல்லை நீங்கள் கனடா நாட்டு பிரதமரை பார்க்கலாம் வெற்றிகரமாக இதை கட் நடத்துகிற இனிய நாடுகளை பார்க்கலாம் 
அங்கே வந்து மருத்துவர்கள் அதாவது குறிப்பாக இந்த பப்ளிக் ஹெல்த் ஸ்பெஷலிஸ்ட் சமூ சமுதாயத்துறை மருத்துவர்கள் தான் முன்னணியில் நின்று ஆலோசனைகளை வழங்கி அவர்களுடைய சொல்ல கட்டு நடக்கிற நாடுகள் தான் இன்று வெற்றிகரமாக கட்டுப்படுத்தி கொண்டு போகிறார்கள் அதை விட்டுட்டு எல்லோரும் தங்களுக்கு விஷயம் தெரியும் என்று ஆலோசனை சொல்கிற நாடுகள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நோய் பெறவில்லை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் பாடு பாதாளத்தை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறத பார்க்குறோம் இப்போ அதைத்தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் ஊடகவியலாளர்களும் அதைத்தான் முன்னிலைப்படுத்த வேண்டும் அதாவது துறைசார் நிபுணர்களின் ஆலோசனையை கேட்டு இந்த நோயை கட்டுப்படுத்துங்கள் அதை விட்டுட்டு நின்றவர் வாரவர் போகிறவர் எல்லோரும் ஆலோசனை சொன்னார் குறுக்கு தொட்டு எப்படி இலங்கையில் ஏற்பட்ட மாதிரி அதனால் ஏற்பட்ட பின்விளைவுகள் அதே மாதிரி தான் இப்போ நாங்கள் பார்க்குறோம் இந்த தேர்தலை நடத்துகிற நடத்தக்கூடாது என்பதை உறுதியாக செல்ல சொல்ல முடியாது இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ அரசாங்க மருத்துவ அதிகாரிகள் சங்கத்தை பார்க்குறோம் எந்தெந்த நாடுகளில் நோய் பெறவல் அதிகரிக்குதோ அடுத்த கட்டமாக நாங்கள் பார்க்குறோம் அந்த நாடுகளில் உள்ள மருத்துவர்கள்லாம் உயிரிழக்கிறார்கள் இத்தாலியை பார்க்கலாம் பிலிப்பைன்ஸை பார்க்கலாம் இந்தோனேஷியாவை பார்க்கலாம் அதை விட இண்டை பார்க்குறோம் இங்கிலாண்டில் கூட அந்த நிலைமை வருது அப்போ அரசாங்க மருத்துவ அதிகாரிகள் சங்கம் முதல்ல அவர்கள் தங்களுடைய உறுப்பினர்களே பாதுகாக்கும் நோய் பரவி கொண்டு போச்சுன்னு சொன்னால் அடுத்ததாக சாக போகிறது அவர்களுடைய உறுப்பினர்கள் அப்போ அதுக்குரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கணும் அப்போ அதுக்கெலாம் ஒன்று வந்து இந்த முக்கியமாக இன்றைக்கு வந்து அவர்கள் பலமாக இருக்கிறார்கள் சொல்லலாம் இந்த தேர்தலை ஜூன் இருபது நடத்தே இயலாம் என்பதை அது தொழில் வெளிப்படையாக சொன்னால் இணைய மருத்துவ சங்கங்கள் இருக்குன்னா ஸ்ரீலங்கா மெடிக்கல் அசோசியேஷன் இருக்கிற ஜாழ்ப்பாண மருத்துவ சங்கம் இருக்கு எல்லாரும் அதுக்குரிய அழுத்தத்தை பிரயோகிக்கும் அதை விட்டுட்டு லெக்ஷனை நடத்துவோம் நாங்கள் கொரோனாவையும் கட்டுப்படுத்துவோம் என்று சொன்னால் அது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்னென்னு சொன்னால் அது பேரளவில் தான் நாட்டை கொண்டு போய் விடப்போம் தேர்தலை பின்னுக்கு போ வைக்கிறதால நாடு அழிய மாட்டேன் ஆனால் கொரோனா பரவினால் நிச்சயமாக பெரிய அழிவு ஏற்படுறது தவிர்க்க முடியாது இப்போ அதுக்கு அதை நாங்கள் முதல்ல வந்து நாடு பாதுகாப்பாக இருக்கும் ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுத்தப்பட வேணும் அதாவது மக்கள் எல்லோரும் நாங்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கிறோம் கொரோனா நோய் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு விட்டது என்று ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுத்தப்பட்டால் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் உங்களை விரும்பினர்களுக்கு போட்ட போடும் அப்போ அதைத்தான் ஊடகங்களும் பொறுப்புடன் உணர்ந்து செயற்பட வேண்டும் நான் ஊடகங்களுக்கு நான் விடுக்கும் அடுத்த கோரிக்கை என்னென்னு சொன்னால் துறைசார் நிபுணர்கள் யாரண்டு இனம் கண்டு அவர்கள் மூலமாக வெளிப்படுத்தப்படும் செய்திகளை நீங்கள் முன்னிலைப்படுத்த வேண்டும் அதை விட்டுட்டு தவறான அதாவது செய்திகளை உருவாக்குவதாக நினைத்து கொண்டு தவறான செய்திகளை முன்னிலைப்படுத்த வேண்டாம் என்ன இதில் ஒவ்வொரு செய்தியும் பலவிதமான பாதிப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் புதிதாக நோயாளி கண்டுபிடிக்கப்பட்டாருன்னு சொல்கிறது வந்து அது பாக அது ஒரு சின்ன பிள்ளை மாதிரி இருக்குது ஆனால் உண்மையில் அது பலருக்கு பலவிதமான உளவியல் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் இப்போ அதை ஒவ்வொரு தரம் உணர்ந்து மிகவும் பொறுப்புடன் நடந்து கொள்ளுமாறு அனைவரையும் நான் அன்புடன் வெற்றிகரமாக கையாண்ட நாடுகள் அந்த பாகையை நியூசிலாந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்ப அங்க வந்து பார்த்தால் அரசியலுக்கு அப்பால் பட்ட ஒரு கட்டுப்பாடு அதாவது இந்த லாக்டவுன் இந்த கர்ஃப்யூ மாதிரி அங்கே அறிவிக்கை இருக்குல்ல அங்கே இருக்கிற சுகாதார அமைச்சர் என்ன செய்கிறாருன்னு சொன்னால் தன்னுடைய குடும்பத்தையும் கூட்டி கொண்டு பீச்சுக்கு போய் நின்று அப்போ அது ஊடகங்களில் வெளிப்படுத்தப்பட்டதை அடுத்து அவருடைய பதவி ரக்கம் செய்யப்பட்ட அப்போ அது மாதிரியான உரிய அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்ட நோயை கட்டுப்படுத்துவதற்குரிய விதத்தில் அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்ட முடிவுகள் எடுக்கப்படும் இப்போ இலங்கையை பொறுத்தவரை நாங்கள் பார்க்குறோம் முதலாவது பிள்ளை நடந்தது அப்படின்னு சொன்னால் ஜனவரிக்கு ஜனவரி இறுதி பகுதியில் உங்களுக்கு தெரியும் சீன பெண்மணி ஒருவர் இலங்கையில் கொரோனா நோயாளியாக அடையாளம் காணப்பட்டார் அப்போ அதை தொடர்ந்து என்ன செய்திருக்கணும் உண்மையாக நாட்டு நல்லெண்ணுக்காக சிந்திக்கிறவர்கள் என்று சொன்னால் உடனடியாக சீனாவிலிருந்து வாராக்களை தடை செய்திருக்கணும் 
நான் இன்று வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்கலாம் சீனாவிலேருந்து வருபவர்களை தடை செய்வதற்கு எந்தவித கட்டுப்பாடும் இல்லை ஆக ஏர்போர்ட் தான் இடையில் க்ளோஸ் பண்ணி இருந்த ஒழிய இன்றைக்கும் இப்போ தடை செய்யப்பட்ட நாடுகள்ன பட்டியலை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இலங்கையில் சீனாவிலேருந்து வாராங்கள் இல்லை அதே மாதிரி அமெரிக்காவிலேருந்து வாராங்களும் பெறலாம் ஏன்னா அவர்களுக்கு தடை இல்லை அது மிகவும் நகைச்சுவைக்குரிய சம்பவமாக மாறிவிட்டு என்னென்னு சொன்னால் இப்போ அமெரிக்காவையும் கனடாவையும் எடுத்தால் கனடா சொல்லுது அமெரிக்காவில் அதிக அளவு நோய் இருக்குது நாங்கள் எங்கடா போர்டராக க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் அமெரிக்காவிலேருந்து ஒரு தினம் மிரையில் இலங்கை சொல்லுது என்னென்னு சொன்னால் கனடாவிலேருந்து ஒரு தினம் மிரையில் அதான் நான் அமெரிக்காவிலேருந்து வரதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்போ இது போன்ற சம்பவங்கள் அரசியல் ரீதியான முடிவுகளை நோய் கட்டுப்பாட்டில் பிரயோகிக்கக்கூடாது அப்போ அதுக்கு தான் நான் முதலே சொல்கிறேன் அதாவது இது வந்து அந்த துறைசார் மருத்துவர்களை கொண்ட ஒரு குழுவினால் தான் முடிவுகள் எடுக்கப்படும் அதுக்கு ஆதரவாக நிச்சயமாக இப்போ நாங்கள் இப்போ லாக்டவுன்னு சொன்னால் அதை டாக்டர்ஸ் போய் நின்று செய்ய இயலை அதை நிச்சயமாக ஆயுதப்படைகள்லாம் செய்யவும் அதுக்குரிய கட்டுப்பாடுகளை விதித்து அதை செய்கிறதுக்கு நிச்சயமாக ஆயுதப்படைகளின் உதவியும் அதே நேரம் அவர்களுடைய தியாகமும் எங்களுக்கு அவசியம் ஆனால் அதை வந்து முடிவே அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு லட்சம் நாங்கள் இது வந்து இது வைக்க போகிறோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் டாக்டர்ஸ் ஆலோசனை சொல்லணும் என்று சொல்லியில் அப்போ அப்போ நோய் கட்டுப்பாடு தான் முதன்மையாக எடுக்கும் இப்போ ஒன்று இது அதாவது இந்த ஜூன் அதாவது இந்த ஜனவரி மாதத்தில் நாங்கள் இந்த கட்டுப்பாடுகளை விதிக்க தவறியது அதுக்கு பிறகு இந்த தனிமைப்படுத்தல் மையங்கள் இப்போ நான் முதலே ஆரம்பத்திலேயே இந்த நீர்ந்தேன் என்னென்னு சொன்னால் இதுக்குரிய மையங்கள் வந்து தனிமைப்படுத்தல் மையங்களுக்கு வந்து இந்த ஹோட்டல்ஸை பாவிச்சு ஏன்னா உல்லாச பயணத்துறை வந்து அவர்களோட தரும் கொரோனா இலங்கையில் இருக்குன்னு சொன்னால் வரமாட்டேன் அப்போ அதே முதல் அகற்றுறதுக்கு ஹோட்டல்ஸ் எல்லாம் ஒத்துழைக்கும் அப்போ அதுக்கு நாங்கள் பார்க்குறோம் இப்போ ஹோட்டல்ஸ் வந்து சொன்னால் ஒவ்வொரு ரூமும் தனிமைப்படுத்த மா பட்ட மாதிரி இருக்குது அப்போ அதுகளை முதல் பயன்படுத்தி இருக்க வேண்டும் அதை விட நான் சொல்கிறேன் என்னென்னு சொன்னால் வெளிநாட்டில் இருந்து இந்த சந்தேக மன இடமானார்கள் வரைக்கில் நாங்கள் மத்தளன் விமான நிலையத்தை பயன்படுத்தி இருக்கிறோம் என்னென்னு சொன்னால் அது வந்து நாங்கள் பெருசாக பயன்படுத்துகிற இல்லை அது மாட்டாது அதை சுற்றவர ஆகளுக்கு க்ரோஸ் இன்ஃபெக்ஷனோ குடியிருப்புகளும் இல்லை க்ரோஸ் இன்ஃபெக்ஷன் வாரதுக்குரிய சாதிய உரிமை இல்லை இப்போ இதில் நாங்கள் இப்போ பார்க்குறோம் கட்டுநாயக காலராக்கி பிற பஸ்ஸில் க இது வாகனத்தில் கொண்டு போயிருக்கில்ல பல விதமான குறுக்கு தொற்று ஏற்படக்கூடிய அபாயங்கள் அதே நேரம் வெளிநாட்டுக்கு இலங்கையிலேருந்து போக இருக்கிறார்களுக்கும் குறுக்கு தொற்று ஏற்படக்கூடிய அபாயம் இருக்குது அப்போ அதையெல்லாம் நாங்கள் தவித்து உண்மையில் மத்தளன் விமான நிலையத்துக்கு நேரடியாக அதாவது வெளிநாட்டிலேருந்து வாராக்கில் நாங்கள் கொண்டு அந்த சந்தேகத்துக்குரியாகல வச்சிருக்க போகிறோம்னு சொன்னால் அந்த விமான நிலையத்தை பயன்படுத்தி இருக்கலாம் அதே நேரம் ஹோட்டல்ஸை பயன்படுத்தி இருக்கலாம் அதை விட்டுட்டு இப்படியான தற்காலிக முகாம்கள் அதை விட நாங்கள் இன்றைய பார்க்குறோம் இந்த தனிமைப்படுத்தல் முகாம்கள்னு சொல்லி பாடசாலைகள் உட்பட பல இடங்களில் பல்வேறு நிலையங்கள் அமைக்கப்படுது இப்போ இதுகள்லேயும் அந்த உரிய தனிநபர் பாதுகாப்பு இல்லை ஸ்கூல்ஸுக்கு இல்லைன்னா உங்களுக்கு தெரியும் தானே அதே நாலஞ்சு டாய்லெட் கொமன் டாய்லெட்ஸை தான் ஆயிரக்கணக்கான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பயன்படுத்தி அதே நேரம் அங்கே தனியாக தனியாக வைக்கிறதுக்குரிய வசதிகள் இல்லை வகுப்பறைகள் மாதிரி இருக்கும் மொழி அப்போ அதுகள் எல்லாம் தவறான முன்னுதாரணங்கள் அதாவது நாங்கள் எங்களுடைய இல்லை அங்கே வந்து தற்போதைய ஆபத்திலேருந்து விடுபட்டு இந்த நோயிலேருந்து வெளியேறணும் என்று சொன்னால் புதிய சிந்தனை கண்ணோட்டம் அவசியம் அதாவது இதில் வெற்றிகரமாக இயங்கிய ஏனைய நாடுகளை நாங்கள் பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி எங்களுடைய கடந்த கால தவறுகளை திருத்தி அதாவது குறுக்கு தொற்று தவிர்க்கப்பட வேண்டும் அதே நேரம் இந்த ஆக்களை தனிமைப்படுத்துகிற நிலையங்கள் முகாம்கள் என்பவை குறுக்கு தட்டு இல்லாத இடங்கள் என்பதை நாங்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும் அதே நேரம் தற்போதைய சூழ்நிலையில் தேர்தல் என்பது பொருத்தமற்ற ஒன்று அப்போ இதெல்லாம் நாங்கள் உணர்ந்து அதே நேரம் இப்போ நியூசிலாந்தை பார்த்தீங்களான்னு சொன்னால் பிரதம மந்திரி சொல்கிற அந்த அவர் கொரோனாவுக்கு எடு எதிராக எடுத்த முடிவுகள் அனைத்துக்கும் எதிர்கட்சிகள் முழுமையான ஆதரவை வழங்கிடும் அதில் அரசியல் செய்ய அவர்கள் முயலை இப்போ அது போன்ற ஒரு சூழ்நிலையை இங்கே வரணும் அப்போ இங்கே எலெக்ஷன் நடக்க போதுன்னு சொன்னால் அவையில் அப்படி ஒத்துழைக்க மாட்டேன் அப்போ அதான் அடுத்த பிரச்சனை அப்போ எலெக்ஷனை நாங்கள் பின்போட்டாமல் எதிர்கட்சிகளின் ஒத்துழைப்பை எதிர்பார்க்க முடியாது என்னென்னு சொன்னால் அவர்கள் அப்படியும் நாங்கள் எலெக்ஷனில் வெல்கிறது காண்டி அப்படியும் அரசாங்கம் சொல்கிறதுக்கு எதிராக தான் செயற்படுவேன் அப்போ அந்த நேரத்தில் நாங்கள் சொல்லுவோம் தேர்தலை பின்போடப்பட வேண்டிய அதே நேரத்தில் ஒட்டு மொத்தமாக அனைத்து அரசியல் கட்சிகளை சேர்ந்தவர்களும் ஒன்றிணைந்து நாட்டை பாதுகாப்பதற்கு ஒட்டு மொத்தமாக ஒன்றுபட்டு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் நிகழ்ச்சிய
நேரத்தில் முரளி வழிபட சமுதாய நேரத்தில் பல்வேறு விடயங்களை பகிர்ந்து கொண்டிருந்தா அது மட்டுமில்லை இந்த கொரோனா அதில் இந்த சிறுவர்கள் எவ்வாறு இந்த சிறுவர்கள் எவ்வாறு பெற்றோர்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த முதியவர்களை எவ்வாறு இந்த நோய் தொற்று பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் குறிப்பாக விடயத்தை கூறுகிற அதாவது அரசாங்கம் அல்லது அந்த உரிய மருத்துவ நிபுணர்கள் கூறுகின்ற விடயங்களை எவ்வாறு கடைபிடிக்க வேண்டும் போன்ற பல்வேறு விடயங்களை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டிருந்தார் மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியோடு அதை சந்திப்போம் வணக்கம் வணக்கம்